Un mois avant sa mort, Léonard de Vinci décrypte le secret des alchimistes et parvient à créer la métamatière. Et le cours de l'histoire en fut changé à jamais. L'attrait de cette nouvelle énergie était tel qu'une guerre éclata et on couvrit la terre de poulaillers jusqu'à ce qu'il manque de place. Les grands empires entreprirent alors de coloniser l'espace et le conflit s'intensifia. La très grande Bretagne prit rapidement contrôle du commerce de la métamatière dans la voie lactée grâce à de puissants cuirassés blindés au Britannium, commandés par de valeureux corsaires comme Wilbur Pitbottom. Le Céleste Empire riposta avec ses vaisseaux flamboyants menés à la bataille par de nobles mousquetaires impériaux, ainsi que par de moins nobles nouvelles recrues telles la farouche Léone d'Artagnan. Mais tout ceci n'impressionna guère les moines de l'Alliance Sacrée dont la maîtrise de la métamatière leur permet d'infléchir le cours de l'espace-temps. On dit même que l'un d'entre eux, frère Octavio, serait guidé par un ange. La sublime porte entra en lice, utilisant la métamatière pour cloner ses armées. D'innombrables soldats servent cet empire comme Caen et Caïn, combattant sans jamais éprouver la peur. Mais pendant que les puissants seigneurs de l'espace s'enorgueillissent de leurs exploits militaires, d'innombrables masses d'infortunés sont réduits à la servitude des poulaillers et la révolte gronde. On raconte même que des poules seraient sur le point de se rebeller. Salut à tous les amis, c'est le to play j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et vous vous demandez sans doute à quoi va-t-on jouer aujourd'hui, après avoir vu cette, cette magnifique intro, et en voyant ce, cet écran de menu principal avec une poule, une dark poule, une dark, un dark chicken à gauche, et puis un mec à barbe avec un, un joyau <coughs> pardon sur son chapeau, et en plus ça rime. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça s'appelle rétrofuturisme, euh, poule, euh, métamatière, qui est une ressource faite à base de jaune d'œuf, hein, c'est pour ça qu'il me parle de poule, euh, de vaisseau, d'espace, de guerre, de faction, oh là 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 là. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, ça paraît super crédible. Et donc, euh, ce jeu, un hein, conflix, bataille spatiale révolutionnaire, c'est un jeu indépendant qui est sorti très récemment. Euh, Jazz ainsi que je crois c'est le Girac m'en avait parlé euh, et au début je bon c'est pas que ça m'intéressait pas mais en fait j'avais je faisais d'autres trucs donc je me suis dit, ouais pourquoi pas voir un jour eux ils avaient réussi à se procurer des clés ils avaient fait des vidéos en multi d'ailleurs je vous invite à aller les regarder mais moi bon avec le temps puis avec les autres jeux d'autres jeux qui sont sortis en finale j'ai complètement zappé jusqu'à ce que avant-hier Aurélien qui est euh, qui est donc qui est lié au studio euh, Avalanche je crois que ça s'appelle comme ça euh m'a envoyé donc un mail pour me donner une clé et pour me dire vas-y teste euh, voilà dis nous ce que t'en penses machin si tu joues pas trop à Fallout 4 le, la, la petite pointe du mort tu sais euh, et je me suis dit ah putain j'avais oublié ce jeu machin ouais ça me ferait plaisir de le tester bon bah voilà bah, testons le on va faire une vidéo euh, pour voir ce que c'est apparemment c'est un jeu de stratégie mais euh, avec euh, une petite nouveauté c'est que c'est basé sur la physique enfin on va voir tout ça on va faire le tutoriel on va faire le tutoriel et puis euh... Et puis, euh, puis peut-être une mission de campagne. Enfin, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Enfin, je crois qu'on gère des vaisseaux. Ah, ben voilà. Genre, nous sommes dans l'espace. Euh, et pour commencer, on a des graphismes... Salutations, jeune écuyer. Tout d'abord, clarifions les choses. Très sympa. Je ne suis pas un hibou parlant ordinaire. Ah, on m'a transplanté le cerveau du célèbre philosophe John Locke. En fait, il n'a pu récupérer que 95% de sa matière grise. J'imagine que c'est pour cela qu'on m'appelle Unlucky Lock. Unlucky Lock. <rire> LOL <rire> C'est génial. Mais cet univers est complètement barré. Franchement, chapeau. 
juste, juste pour ça. Enfin, ça, ça pourrait très bien être euh, l'objet d'un roman, tu vois, un truc humoristique, n'importe quoi. Même d'un film, ce serait sympa. Qu'il fasse un, film, un petit film d'animation comme ça, ce serait cool. En tout cas, je, juste avant de continuer, je, je, c'est super space Enfin, c'est le cas de le dire, mais c'est space, hein. Je pense qu'on a une map ici, là. Je sais pas ce que c'est, là, on a un vaisseau de la très grande Bretagne. Bref, je sais pas du tout ce qu'on va devoir faire. Général de la manière, attaque, bouclier, distance. Bon, c'est un jeu de, de stratégie, donc évidemment, il va y avoir du combat. Ça, c'est certain. Parlant de malchance, je viens d'apprendre que vous devrez combattre un cuirassé du céleste empire qui se terre dans un champ d'astéroïdes tout près. Ce cuirassé crée plusieurs vaisseaux d'attaque et menace la souveraineté de la très grande Bretagne. Très grande Bretagne. Ok, donc le Céleste Empire, je suppose que donc ce sont les ennemis. Avant d'attaquer cet imposant bâtiment, nous devrons détruire ces trois vaisseaux poulaillers et prendre contrôle de cette planète. Je vais ensuite vous montrer comment créer une flotte assez puissante pour écraser vos adversaires. Un vaisseau poulailler. Commençons par la base. D'accord. Putain, il y a des planètes dans le jeu. Vous voyez les jolies sphères dorées en bas au centre de l'écran c'est votre réserve de métamatière. Cette incroyable substance dérivée du jaune d'œuf de poule permet de contrôler la réalité et sert de carburant pour toutes les actions de nos vaisseaux. Putain. Ok, donc ça c'est la jauge de carburant. Donc de métamatière. Vous par définition. Vous pouvez bouger la caméra avec les touches W, A, S et D ou en glissant votre souris avec le bouton droit enfoncé. Pour éloigner la caméra, faites défiler la molette de votre souris. On aurait dit à moitié un traducteur avec le euh, enfoncé. <rire> c'est pas grave. Essayez donc de déplacer la caméra. Ok, bon, ça, les touches, c'est un peu chiant. Je, je les changerai plus tard. Je fais plutôt clic droit. Maintenant, tâchons de maîtriser l'art de la pichenette. Le premier vaisseau que nous contrôlerons est un torpilleur. Bien qu'ayant une portée limitée, les torpilleurs peuvent lancer de très puissantes torpilles qui endommagent et repoussent les vaisseaux qu'elles percutent. Ok, je commence à comprendre. Donc la pichenette. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Sélectionnez votre torpilleur, puis l'action propulsée au bas de l'écran et faites une pichenette sur votre vaisseau pour l'envoyer au-dessus du cercle de destination affiché un peu plus Ah haut ok, je comprends l'histoire de la pichenette en fait, c'est juste l'action déplacement. Ah oui, c'est chiant, faut que je pense à déplacer la caméra. Merde. Attends, je dois faire quoi Ah pichenette, d'accord. Attendez. Hein Viser. Ah, attendez, attendez, il y a la vidéo. <rire> Cliquez au centre du vaisseau, tenez le bouton gauche enfoncé. Ah, ok. Wow. Ah, merde, putain. Désolé. <rire> Sélectionnez votre torpilleur, puis l'action propulsée au bas de l'écran et faites une pichenette sur votre vaisseau pour l'envoyer au-dessus du cercle de destination affiché. D'accord, waouh! Propulsez votre torpilleur une seconde fois dans le prochain cercle de destination, mais cette fois, maintenez la barre d'espace. Ah, je vais dézoomer, ouais, parce qu'on voit que, que dalle. La caméra suive le vaisseau pendant son déplacement. Ah, ça c'est bien ça. Bah attends, du coup, on va pouvoir zoomer. Donc, tac. Hop, voilà. En plus, on a une aura qui nous indique la portée. Hop, parfait. Donc, on fait. Chaque action a un coût en métamatière, indiqué par des points jaunes affichés autour de chaque icône d'action. Votre vaisseau amiral est doté d'un poulailler générant une petite quantité de métamatière au fil du temps. <rire> ah là là. Chaque action dispose aussi d'un temps de rafraîchissement, représenté par une jauge circulaire dans l'icône d'action. Chaque fois que vous utilisez une action, vous devez attendre que cette jauge se remplisse avant de l'utiliser de nouveau. Donc un cooldown, hein, basiquement. Maintenant, voyons comment vous vous débrouillez en situation de combat. Propulsez votre torpilleur près du vaisseau poulailler qui se trouve juste un peu plus haut sur l'écran, encore en maintenant la barre d'espacement enfoncée. Ok. Hop. Merde Maintenant, voyons comment vous vous débrouillez en situation de combat. Propulsez votre torpilleur près du vaisseau poulailler ouais. qui se trouve juste un peu plus haut sur l'écran. Tout, tout petit peu de maîtrise au début hein, quand même. Une torpille, cliquez sur votre torpilleur, sélectionnez l'action torpille et réduisez ce vaisseau poulailler en poussière à l'aide d'une torpille. Tirez, relâchez. 
Ah d'accord. Non. Attendez. Ouais, normalement c'est bon. Attends, normalement je dois faire ça. Ok, c'est ça. D'accord. Ouah, ça le repousse. Ok, d'accord. Le deuxième vaisseau que nous allons utiliser Ok j'ai compris J'ai cru que c'était bugger Même s'ils ne sont pas très résistants Les patrouilleurs sont rapides, très manœuvrables Et conviennent parfaitement pour la destruction de vaisseaux isolés ou endommagés Comme ce vaisseau poulaillé D'accord euh, Juste information, pour information je n'ai absolument jamais joué à ce jeu hein. Je tiens à le signaler C'est pour ça que je suis une piètre merde Enfin je suis un piètre joueur pardon <rire> ça, ça ne va rien être piètre Vous m'avez compris alors oui, qu'est-ce que je dois faire mode normal Ouais, tac. Tentons une patrouillère. De longue portée. Sélectionnez votre patrouilleur et Pichinette. essayez de le propulser dans le cercle de destination. Check, boom Yes. Oh, le patrouilleur. Les vaisseaux s'attaquent automatiquement. D'accord, ok. Les points de bouclier d'un vaisseau sont représentés par une mince ligne noire autour de son champ magnétique. Ok pour détruire le dernier vaisseau poulaillé, nous utiliserons une corvette. Corvette. La corvette a une bonne. Merde. Vous vu Un trou de verre vient de s'ouvrir. Oh. Utilisons-le à notre avantage. Oh sérieux Oh un trou de verre énorme. Sélectionnez votre corvette et faites une pichenette pour l'envoyer dans le trou de verre qui se trouve à gauche, tout en maintenant la barre d'espacement pour faire suivre la caméra. Merde, je l'ai pas lancé assez. F... Si. Alors le trou de verre, hein, ça vous permet de normalement de vous, de vous... c'est un raccourci dans l'espace. Hein. Bon après. Vous irez regarder sur internet ce que c'est qu'un trou de verre, mais euh, globalement c'est ça, c'est un raccourci dans l'espace, dans l'univers. D'accord. Frappez le vaisseau poulailler de plein fouet avec votre corvette afin qu'il s'écrase sur la planète. Psst. Frappez le vaisseau poulailler de plein fouet avec votre corvette afin qu'il s'écrase sur la planète. Ouais, faut quand même. Ouais, je comprends quand ils disent que c'est basé sur la physique en fait. Ça prend en compte l'élan, tout ça, tout ça. Le mec a acheté de l'antimatière apparemment. Maintenant que la planète n'est plus défendue, poulaillisons-la en y envoyant un vaisseau Poulaillison. poulailler. <rire> Ces vaisseaux transportent des poules et peuvent rendre les planètes habitables avec leurs rayons de poulaillisation. De poulaillisation. d'œufs produits par ces poules, vous pourrez créer encore plus de métamatière. <rire> Putain, c'est complètement barré ce jeu. Sélectionnez votre vaisseau poulailler et tentez de le propulser au-dessus de la station de ravitaillement en haut de l'écran. Voilà. Station de ravitaillement où tu vois une station de ravitaillement. Ah ici d'accord. s'arrête au-dessus d'une station de ravitaillement. Ah ok. Il peut être propulsé de nouveau sans attendre et sans que cela vous coûte de métamatière. Intéressant. La stratégique de ces plateformes facilite grandement les déplacements de votre flotte et économise vos précieuses ressources en métamatière. Mmh. Intéressant. Ou ça m'a l'air d'être euh, ça m'a l'air d'être un jeu. Oh j'ai là j'ai raté. C'est bon. au-dessus d'une station de ravitaillement, il peut être propulsé de nouveau sans attendre et sans que cela vous coûte de métamatière. L'usage stratégique de ces plateformes facilite grandement les déplacements de votre... Maintenant, faites une pichenette sur votre vaisseau poulailler pour le propulser au-dessus du cercle de destination en périphérie de la planète. Ça a l'air d'être un jeu vachement skillé quand même. Hein. Ok, ça poulaille, le poulaille, de poulaillisation, ça poulaille grise, ça poulaille, poulaille grise. Bref, vous pouvez voir l'évolution du processus de ça se poulaillise, pardon. Observons la jauge en forme d'écu au milieu de la planète. Ok. De vaisseaux poulaillers s'affairant à nettoyer la même planète, plus ce processus sera rapide. D'accord, donc là c'est bon. Maintenant ça va pouloiser de nos poulets avant que nous puissions produire et récolter la métamatière à l'aide du vaisseau poulailler. Contrôler une planète nous aide non seulement à générer de la métamatière plus rapidement, ah, mais récolte. cela augmente aussi la capacité maximale de notre réserve. Avec cette plus grande capacité, nous pouvons accomplir plus d'actions et créer des vaisseaux plus avancés. Oh. La ok. La planète est enfin nôtre, mais que vois-je 
Que vois-je Que vois-je Du bleu, du jaune, du... Du, du bleu, du jaune, du vert. Du bleu, du rouge, du vert. Que vois-je Que vois-je Des flocons blancs dans l'œil. La 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 la, j'ai oublié les paroles. profite du trou de verre pour nous attaquer. Nous allons détruire ces vaisseaux à l'aide de notre nuée ardente. Bien que la plupart des actions soient accomplies en faisant des pichenettes, actions visées, certaines actions sont automatiques, actions auto. Double-cliquez simplement l'icône des actions automatiques pour les activer. Référez-vous à la fenêtre d'information à droite de l'écran pour savoir quelles actions sont automatiques. Ah, ok. Alors, action auto... Cliquez sur l'action nuée ardente de votre vaisseau amiral. Bam Oh ça fait mal, action automatique, d'accord. Ripostant en construisant une flotte d'attaque, créant deux vaisseaux, une frégate et un destroyer. D'abord la frégate. Sélectionnez l'action créer frégate et faites une pichenette sur votre vaisseau amiral pour entamer le processus de création. Hein ah ok d'accord. Les frégates peuvent parcourir de vastes distances tout en remorquant avec elles plusieurs autres vaisseaux à l'aide de rayons tracteurs. Maintenant, créons un destroyer de la même manière que vous avez créé la frégate. Ok, destroyer. Ouais, C'est un, un peu spécial euh, la façon dont il crée un vaisseau. Hein. Les destroyers sont de puissants bâtiments disposant d'une impressionnante force de frappe. Cependant, ils sont assez lents et leur création requiert une réserve de métamatière accrue. Comme nous l'avons dit plus tôt, votre réserve s'accroît quand vous contrôlez de nouvelles planètes. Ok. Puisque le destroyer est un vaisseau peu manœuvrable, nous allons le faire remorquer par la frégate. Sélectionnez la frégate, sélectionnez ensuite l'action rayon tracteur et faites une pichenette sur votre frégate. Assurez-vous que le destroyer soit en deçà de la portée du rayon tracteur. La frégate remorque maintenant le destroyer. Pour déplacer les deux vaisseaux d'une seule pichenette, vous n'avez plus qu'à sélectionner la frégate, puis l'action. Faites ensuite une pichenette pour envoyer votre flotte vers le haut à droite de l'écran, près du cuirassé ennemi. Si vous avez de la difficulté à bien viser, activez simplement l'action navigation assistée de votre frégate avant d'effectuer la pichenette. Ah, c'est bien ça, navigation assistée. Oh là là, encore une mécanique de plus, mon dieu. Oh on peut dire que c'était toute une pichenette. Une frégate peut remorquer autant de vaisseaux que vous voulez, mais le coût en métamatière pour le déplacement augmente d'une unité par vaisseau remorqué. Aussi, si ah. un vaisseau est tracté par une frégate, il ne peut accomplir d'action. Ah. ah, ok. Détachez le destroyer en double-cliquant sur son action « Annuler rayon tracteur ». Ok, donc maintenant je peux Faisons contrôler. plaisir Sélectionnez votre destroyer et lancez une torpille de répulsion sur le cuirassé ennemi. Puis relaxez en admirant le feu d'artifice. Alors ici, c'est en plein sur sa gueule. Ah, je vais zoomer. Oh je vous ai enseigné tout ce que vous devez savoir pour diriger une flotte. Votre réussite ne dépend toutefois que de vous. Comme John Locke l'a écrit dans son essai sur l'entendement humain, la connaissance de l'homme ne saurait s'étendre au-delà de sa propre expérience. À moins que ce soit plutôt de sa propre incompétence. <rire> si seulement je pouvais en être certain à plus de 95%. <rire> Bon bah c'est cool, raccourci clavier, appuyez sur C pour cycler. Cycler entre les différents combats en cours. Cycler. D'accord. Peut utiliser les touches F1 pour cycler entre différents vaisseaux de chaque classe. Ok, donc toutes les touches F. Vous pouvez utiliser les touches Q et E pour cycler entre différents vaisseaux selon l'ordre de création. Shift, d'accord. Vous pouvez utiliser les touches 1 à 9 pour sélectionner les actions de vos vaisseaux. D'accord. Tutoriel complété. Voulez-vous co voulez commencer la campagne solo Eh ben, ouais, carrément. On a 16 minutes, on va essayer de se faire la première mission. Il y a plein de choses à retenir. Enfin, plein de choses. Une fois que t'as compris, c'est bon. Franchement, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Après, c'est, voilà, c'est niveau du skill. Hop. Mission 1. Ah merde Je croyais que c'était une cinématique moi. Euh... Oui, gardien de la fédération, première partie. 
quand tout a commencé, nous étions de simples poules pondeuses entassées dans les poulaillers usines de la galaxie, destinées à pondre toujours plus pour suffire aux besoins en métamatière, toujours grandissant d'une sous-espèce de singe, les Homo sapiens. L'avidité des humains donne à croire que leurs communautés sont incapables de penser autrement qu'à très court terme. Dans l'intérêt de leur classe dirigeante et aux dépens du plus grand nombre dont nous, pauvres poules, faisions partie avant la mutation et la révolution qui en découla. Pourtant, les histoires qui suivent trouvées dans les archives de la grande médiathèque prouvent que certains humains parviennent à s'élever au-dessus de leur égoïsme au-dessus de leur égoïsme naturel et que leur espèce est en droit d'espérer un avenir meilleur. Cet espoir fut incarné entre autres par Wilbur Pitbottom. Ok, ok, ok. Pitbottom, c'est le mec qu'on a vu dans la vidéo d'intro. Hein. Explorer l'univers en cliquant sur les éléments de la carte. Planète particulièrement giboyeuse. Ah, giboyeuse, pardon. Giboyeuse. giboyeuse. Ouais, c'est ça, giboyeuse. Orbitant autour de Knoddle 3, Nouvelle Vienne est le site de chasse préféré de l'empereur Messi Charles Quint qui a établi son principal palais extraterrestre. Malgré les fastes de la cour, la tension a augmenté d'un cran depuis que les armées de la sublime porte ont entrepris d'assiéger la planète pour l'annexer à, euh, à leur empire. Oh, intéressant. C'est où que je dois aller Ici Nouvelle Vienne, c'est ça Ok. Planète particulière, Claude Knoddle, d'accord. Bon, on va faire ça. Euh, pouvoir disponible, cliquer sur un vaisseau pour info. Ok, donc le rayon tracteur. C'est un genre de la très grande avantage du géoportant de la doter d'un système d'innovation. Hein. Ok, ça c'est bien. Euh, on le connaissait déjà, on l'a vu dans le didacticiel. Destroyer de classe Aragon, en plus de torpilles à longue portée conçues. Euh... Pour détruire les grands vaisseaux ennemis, se détruire est équipé de torpilles et de répulsion. Ok, ça je connais. Et le vaisseau poulailler, classe Tudor. De classe Tudor De classe Tudor. Les vaisseaux amiraux de cette classe sont dotés d'un dispositif de défense sophistiqué appelé nuit ardente. Ok, je connais. Difficulté normale, hein, on va pas... Même facile. Non, elle est normale, on n'est pas non plus. Hein. Démarrer la mission. Allez. J'espère que c'est pas trop long. Le journal de bord de Wilbur Pitbottom. Chapitre 1. Mission 1, un duel d'honneur. A la recherche d'un abri discret pour des réparations sommaires, j'avais mis, mis en orbite mon vaisseau le sans pareil, autour d'une planète sans intérêt, quand une fumée holographique surgit subitement de mon pipphone. Mon pipphone. Je lance un ultime appel de détresse à tous les gentils hommes assez sensibles pour s'émouvoir de mon ennui mortel. Mon père, le baron de la nébuleuse du Triton espiègle, m'oblige à, à assister à l'inauguration d'un nouveau poulailler sur Omega 3. <rire> La cérémonie protocolaire durera deux jours encore. Deux jours encore. J'offrirai bien un baiser pour un prix de ma délivrance. C'est tout Putain, c'est la merde. Et guidé par mon cœur, j'en étais à ordonner à mon équipage de préparer le téléporteur quand je sentis l'haleine d'ail de l'infâme marquis de moustache, lequel avait... La moustache Lequel avait remplacé sur mon pipphone les courbes voluptueuses de la baronne. Enchanté, mon cher Pitbottom, dit-il. Il semblerait que nous soyons deux à avoir entendu la même requête. Ah, le marquis de la moustache. Je vous propose donc un duel. Le du 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 duel. Continua-t-il. Celui d'entre nous qui survivra à cette bataille aura le privilège de secourir Pétunia. Pétunia. Pétunia, pardon. Pétunia. Je trouvais que c'était un, un nom genre russe. Pétunia Pink Blossom. Ma gorge se noie à la pensée de combattre un nouveau, mon vieil ennemi. Mais le jeu en valait la chandelle. Et Jacques essaie. Faites vos prières, marquis. Votre âme sous peu verra le purgatoire. À l'attaque Putain, mon dieu, cet univers Ah oh là là, les noms, quoi Alors... Par le blanc qui parsème votre moustache, cher marquis, je devine que le temps ne vous rajeunit guère et, votre, et que votre vigueur jadis plébiscité dans toute la galaxie n'est plus maintenant qu'un lointain souvenir. Sachez qu'il est encore temps de vous désister de ce duel. Vous paierez cette outrecuidance, Pitbottom, vous paierez cette outrecuidance. Oh, ce vaisseau Alors, votre objectif actuel, détruire les vaisseaux ennemis autour de la planète avant que le marquis ne retrouve ses sens. Les réacteurs d'un vaisseau s'allument lorsque le temps de rafraîchissement de son action propulsée s'est écoulé et qu'il est prêt à déplacer. La mini-carte peut être utile pour vous donner un aperçu rapide du champ de bataille. La fenêtre d'information décrit tous les vaisseaux, action et corps célestes de l'univers. 
Ah, il parle plus du coup à Lucky Lock. Ouf, il semble que vous ayez mis le marquis en colère. Profitez de son inattention pour tamponner et détruire les vaisseaux qu'il a placés autour de la planète Oméga 3 avec des patrouilleurs, torpilleurs et corvettes créés à partir de votre vaisseau amiral. Ok. Donc là j'ai quoi J'ai un patrouilleur. Ce qu'on va faire, on va faire un... On va faire une corvette. On va faire une corvette. C'est quoi comme vaisseau qu'il a posté C'est cela Et on va faire un torpilleur. On va même en faire deux. Patrouilleur, je sais plus si ça... Je sais plus si c'est super, super bien. Donc lui, on va le... Voilà. Ah, pas du tout assez puissant. Lui, on va le... Tchèque Tchèque Oups, j'ai pas du tout bien visé. Donc toi, tu vas pouvoir... Alors lui, il a plus d'action. Tac, c'est bon, tu l'as de nouveau. Oh, damn Ah, merde Ça, c'était pas voulu. On va essayer de récupérer ça, là. Voilà. On va récupérer ça, on va se refaire une corvette. Et on va l'envoyer à perpète les olivettes. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il me faut... Euh... Ah, merde, il y a un autre vaisseau, ici. Alors, je vais essayer de pas me bouffer. Les astéroïdes, c'est raté. Oh, cette maîtrise Je me suis garé devant l'astéroïde. Ah, il me repousse. Il me repousse. Attendez. Euh, ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant que Megatron n'est plus défendu, dépêchez-vous de vous poulailliser, de la poulailliser pour accroître votre production de métal matière. Pour se faire créer un vaisseau poulaillé à partir de... C'est bon, ça je sais, je l'ai fait dans le didacticiel. J'ai un, vais... un... Tac, un vaisseau poulaillé. Hop, on construit ça rapido. Oh Oh, j'aime beaucoup Ça m'éclate les yeux, mais c'est cool. Hop, on va, aller, euh, on va aller là, comme ça. Voilà, on va la mettre sur une plateforme. Euh... Ah, d'accord, elle, elle est trop loin. Voilà. Il ouais, faut, faut rentrer dans le champ de... Ok, concrétiser et poulailliser la planète Oméga 3 pour augmenter la production de métamatière. Donc là, ça commence. Hein, vous voyez, on a le blason au milieu. Est-ce vous Jean-Gilles <rire> Jean-Gilles Qui avait monté le chauffage Ma moustache commence à friser. Jean... Oh putain, la tronche de Jean-Gilles. Ce sera un plaisir de vous peigner à l'instant, monsieur. De vous la peigner, pardon. Bien joué, profitez maintenant de votre réserve de matière matière accrue pour créer une flotte à l'aide d'une frégate. Avec laquelle vous pourrez menacer sérieusement le vaisseau amiral du marquis. À l'aide d'une frégate. Ok. Créer une frégate... Créons une frégate. Alors, j'ai même pas regardé. Frégate. Euh, j'ai pas eu le temps de lire. Crée maintenant quelques vaisseaux d'attaque comme des destroyers, des corvettes, des torpilleurs. Et remorquez-les à l'aide du rayon tracteur de votre frégate. Déplacez ensuite cette flotte sur les stations de ravitaillement jusqu'à ce que vous arriviez à proximité du vaisseau euh, amiral et utilisez vos torpilles pour les détruire efficacement. D'accord. Donc, déjà, on va ramener. On va ramener tout ça là-bas. Merde. Euh... Merde, je me fais attaquer là. Je me fais attaquer. J'aimerais bien produire. Alors attendez, un destroyer. Un cuirassé. Pichenette, corvette. On va faire un. On va faire un. Un destroyer. Et on va faire des torpilleurs. Alors je me suis fait pourrir, j'ai l'impression. Toi, tu vas aller là. Et on va faire un torpilleur. Voilà, je vais utiliser les plateformes pour me déplacer plus rapidement. Ça, c'est fait. Euh, vaisseau poulaillé, non, corvette, frégate. On va se refaire une corvette. Ah, ce jeune inconscient. Voilà. Alors, rayon tracteur, c'est celui-là. Euh... Tac Ok, alors maintenant... Il s'agit de gérer... Euh, il envoie des vaisseaux, le bougre. Euh, 
On se casse Voilà alors maintenant on va créer Tac Tant pire parce que je vais me faire attaquer Jean-Gilles veut faire un bouquet de chrysanthème Alors Jean-Gilles auriez-vous l'obligation de faire parvenir un bouquet de chrysanthème à l'ami Pit Bottom Histoire de consoler sa défaite cuisine Tu vas te calmer Et merde malheureusement je me suis fait niquer J'ai oublié de mettre la navigation assistée Go Ah merde euh... Voilà et maintenant faut que j'utilise les torpilles par contre, je sais pas. On arrête cette mascarade de duel sur le champ. J'ai même pas pu utiliser mes torpilles, les mecs. Mon pauvre Wilbur, vos attaques sournoises ne me laissent guère d'autre choix que de déclarer forfait afin de préserver ce qu'il vous reste d'honneur. Du reste, je vous laisse pétunia. De toute façon, j'ai un rendez-vous à 19h pour faire huiler ma moustache. Ah, c'est tout Je sais pas ce que c'est, ça. Bon, victoire. Le marquis a courageusement fui la bataille et vous avez remporté le duel. Il ne reste plus qu'à séduire pétunia. Bon, bah, première mission très simple. Euh... Ah, gna gna, ah, gna, ah c'est un A ah, là. Ne voyant... Non, c'est un N, pardon. Ne voyant guère l'utilité d'humilier mon adversaire davantage, je le laissais fuir et concentrer mon attention sur la belle Pétunia. Je montais sur mon cheval à vapeur et me téléportais sur Omega 3 où la baronne assistait ainsi qu'elle s'en était plainte à un ennuyeux dîner protocolaire en compagnie de son père. Une erreur de réglage me fit cependant apparaître sur la longue table du banquet. Lol. Mon arrivée fit certes rire certains convives, j'en en rougis point, mais en profitais pour cabrer ma monture pour exécuter quelques acrobaties entre la verrie de cristal et les plats de métaporcelaine tout en me frayant un chemin vers Pétunia qui rougissait des mois devant tant de grâce. Montez, lui dit j'entends dans la main. Ah, c'est trop beau! M'agrippant le bras de ses fines mains, de ses fines mains blanches, ma dulcinée serait résolument montée avec moi, n'eût été le baron, son père, dont le visage holographique se convulsa. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais laisser ma fille marivauder avec le corsaire le plus fauché de la galaxie? Repartez d'où vous venez, je ne vois où et ne repensez plus à elle avant d'avoir amassé une fortune d'au moins, gloussa-t-il, cent mille unités de métamatière. Mission 2, les mille et une poule de l'émir. Au lieu de superviser les réparations à mon vaisseau, j'ai passé la matinée à déprimer en sirotant du mauvais whisky sur le pont du sang pareil. La silhouette diaphane de Pétunia ne quittait plus mon esprit. Aussi m'embrouillé... En... Aussi embrouillé, pardon, fut-il, et la question de mon infortune matérielle ne cessait de me tourmenter. Ah, il... Il se console en... dans l'alcool, le bougre. J'ignore à quelle sinistre conclusion j'en serais venu si une publicité sur mon pipephone n'avait pas interrompu mes ruminations. La Greater Britain Galactic Bank offre 10 000 unités de métamatière en récompense au corsaire qui parviendra à détruire le vaisseau amiral de l'émir Bachir Ibn Abouba, Aboubak, Aboubak, du secteur Falafel. Euh, elle, je crois, c'est 100... Euh... Je sais plus ce que c'est elle. C'est pas 15 Non, j'ai oublié. Je sais plus ce que c'est elle. Qui a négligé de payer ses intérêts à la banque. Faites vite, cette offre est d'une durée limitée. C'était suffisant pour me redonner espoir. Désormais, la poursuite de la richesse serait ma seule préoccupation. C'était pour une bonne cause, après tout. Faisant fi des réparations qui restaient, j'ai chargé mes méta-réacteurs à bloc et mis le cap vers Falafel. J'espère arriver à temps. Ok. Nébuleuse du Triton Espiègle. Falafel. <rire> On va aller là, Falafel, gna gna gna. Le secteur Falafel, gna gna gna, est considéré à juste titre comme le grenier à métamatière de l'Empire de la Sublime Porte. Sublime Porte. Euh, originellement, l'étoile ayant donné son nom au secteur n'avait en orbite qu'une seule planète extraordinairement fertile et propice à l'établissement de poulaillers. Mais elle a depuis été clonée 42 fois pour créer une vaste zone de production avicole à cause de sa richesse. Le secteur est constamment disputé par de nombreux émirs qui tentent d'y étendre leur emprise. D'accord, qu'est-ce que j'ai gagné Torpilleur de classe Clève. Pour faciliter les attaques sur noir sur de grands vaisseaux ennemis, la très grande motte a mis au point une technique à base de caméléonium permettant de se rendre au torpilleur complètement invisible. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est quoi De classe Howard. Ce vaisseau de moyenne taille hautement versatile est doté d'une carapace de britannium pour entendre réfléchir les lasers ennemis. Ah, comment ça, le laser Énorme. Démarrer la mission. Il y a tellement de texte. Euh... Tiens, aidez-nous à faire de quoi Ah, j'ai pas eu le temps de l'aider. Je suis le corsaire Wilbur Pitbottom et je vous somme de rendre immédiatement la métamatière que vous devez à la banque galactique sans quoi vous devez me rendre vos poules sous peine de mort. Vous devrez me rendre vos poules sous peine de mort. 
Contrairement. Oh, ce vaisseau complètement kitsch. Énorme. Ah, j'ai pas vu ce qu'il disait. Ne vous laissez pas intimider par ces insultes désespérées, capitaine. Profitez-en plutôt pour détruire ces vaisseaux poulaillers. Utilisez votre destroyer et lancez une torpille de. Ouais. Tac. Bam. La torpille. C'est tout Je m'attendais à mieux. Je suis parvenu à placer un torpilleur en embuscade près de la planète Baklava. Activez l'action enduit de caméléonium pour afin de rendre totalement visible. Enduit de caméléonium, ça coûte 2 de métamatière et on va l'envoyer. Approchez votre torpilleur près du vaisseau poulailler et lancez une torpille pour l'écraser, d'accord. Hop. Torpille. Bam Ça c'est fait. J'ai pris la liberté de placer un autre torpilleur près de la planète Sukuk. Lancer une torpille sur l'astéroïde situé à proximité afin de le projeter sur le vaisseau poule. Ah ok Oh putain C'est la flèche indicatrice du ricochet pour vous aider. Oh c'est génial c'est génial. Mets ta matière flottante. Ah ouais, d'accord. État de vos planètes. Cliquez sur une crosse pour y déplacer. Pardon. La caméra. Une unité toutes les 10 secondes. D'accord. Hein. Un bonus octroyé. Permet de récolter ce qu'elle a Plus 1 au max. Hein. Cross vide. État de vos planètes. D'accord. Cross vide. Planète qui ne vous appartient pas. Cross grise. Planète que vous, vous avez partiellement poulaillisé. Cross blanche. Planète que vous avez entièrement poulaillisé mais qui n'est pas récoltée. D'accord. Cross jaune. Planète que vous avez entièrement poulaillisée qui est récoltée cross rouge, planète contestée par un ennemi. Ok. Avant d'attaquer le vaisseau amiral de l'Imer, j'ai deux conseils. Premièrement, il serait censé de prendre davantage des trous de verre à proximité. Ah, de prendre avantage des trous de verre et d'envoyer des vaisseaux poulaillés à peu près des planètes pour. Ok. Deuxième... Deuxièmement, pardon, tâchez de tenir vos vaisseaux loin des nébuleuses corrosives rouges qui pullulent dans le secteur. Ah, yes. Alors attendez, je vais construire un vaisseau poulaillé. Déjà ça c'est fait Les trous de verre il y en a un là Ok Voilà on va l'amener là Alors j'ai une corvette déjà on va faire rayon tracteur Rayon tracteur Voilà j'ai ça déjà ah, Attendez on va déplacer le vaisseau poulailler J'espère qu'il va pas se bouffer le pote Ouh. Tac. Donc le mec arrive là-bas Il va falloir attendre un tout petit peu Là j'ai quoi J'ai une corvette Un destroyer d'accord Alors lui on va envoyer wow, Ça prend vachement de temps en fait ah, On peut lui envoyer une torpille On va envoyer une torpille Voilà ça c'est fait Là je me fais attaquer Là tu vas enlever le rayon tracteur Va l'exploser là déjà Voilà parce que j'ai pris un petit peu cher Qu'est-ce qu'on va se faire On va faire euh, une autre frégate Ça coûte cher au niveau Métamatière Tac. Wow Alors ça c'était très crétin C'était très crétin Excusez moi messieurs dames Je vais refaire un vaisseau poulailler ah, C'était crétin de ma part ah mais j'en ai là des vaisseaux poulaillers C'est bon Tac on va en envoyer un ici Lui tu vas l'envoyer là bas Ah j'ai plus de métamatière euh, Toi va-t'en va On va se mettre genre à proximité Ouais ouais faut pas rentrer dans le... Voilà, comment osez-vous faire subir cela à mes poules Mes pauvres petites poules bien dodues qui vont être privées de leur maître. Promettez-moi au... Promettez au moins de bien vous en occuper. Donc j'ai ma planète et je suis en train de récolter de la métamatière. Donc ça c'est fait. Je regarde un peu ce qu'il y a autour. Donc le vaisseau est là-bas, il y a des planètes là-bas. Ah, il y a le trou de verre jaune, d'accord. Ah, il y a un autre mec là-bas. Oh, attendez, j'ai une brutasse d'idées.
Ah ouais non 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 On va essayer d'aller là-bas J'aimerais bien faire un ricochet Alors ça c'est un peu chaud Nick Merde je suis un tout petit peu trop loin Peut-être qu'avec ça je serais pas trop loin Non Hop Ok, ça c'est fait. Ça, on va l'avancer. Donc ça, je vais la poulailliser. Alors, vous... Toi, tu vas... Il est où, le mec On va essayer d'aller... De s'arrêter sur une... Wouh T'as eu du cul, toi. Ah... Damn. J'ai chié, là. J'ai chié, toi tu vas aller là On va essayer de le percuter de plein fouet Ok Et toi tu vas pouvoir aller récupérer cette planète Ouf, j'ai eu du cul Ok, une unité toutes les 10 secondes Et on a une autre planète qui est là Donc Ça c'était à moi euh, J'ai plus de vaisseau poulailler Si j'en ai un là ah, attends. Ok. Merde. Alors, toi, déjà, tu vas te rendre là. Voilà. Toi, tu vas faire un rayon tracteur. Voilà. Ici, on va faire des torpilleurs. On va envoyer ces, cette troupe sur la station. Voilà. Merde, je prends cher ici. Ok. Donc là, je pense que j'ai une planète contestée. Ah. On va utiliser le zoom et on va l'envoyer là-bas. Ok. Donc toi, t'es trop loin encore. Un torpilleur, on va pourquoi pas faire... Euh, il me faut un vaisseau poulailler. Ah oui, c'est vrai que je peux le produire ici, je suis con, je sais pas pourquoi je me fais chier, voilà. Toi, t'as pris très cher. Lui, commence à produire. Attendez. Voilà. Bon, bah on va les envoyer. Euh... Tac, bouclier de titanium. Torpille. Tac. Bouclier de titanium. Euh... Merde. Yes, j'ai réussi. Oula oula, c'est sans drôlement le poulet rôti. Regardez l'ami, j'ai mon fils ici, je vous l'offre en gâche. Si vous m'épargnez, mais de grâce, laissez-moi mes poules. Désolé. Non, faites pas une affaire personnelle, vos poules seront bien traitées par la banque et dites-vous que j'agis en, en quelque sorte par amour. Bam Oh, cette violence. Victoire. Glorieux, vous venez de liquider un pauvre homme pour quelques unités de matière. C'est méchant, ça. Bon, et on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes. Je sens que les vents du destin vont enfin tourner. La GBGB m'a joint ce matin pour me féliciter de la euh, disparition de l'émir. Malheureusement, des difficultés administratives empêchent la banque de transférer les fonds de métamatière dans mon compte. Mais le paiement ne saurait tarder à insister le représentant à qui j'ai parlé. Et comme une bonne nouvelle n'attend pas l'autre, la banque m'offre 30 000 unités supplémentaires si j'accepte une autre mission à peine dangereuse. À peine plus dangereuse. Ouh Bah c'est cool ah, je vois qu'on va pouvoir jouer plusieurs personnages en bas. T'as cette musique. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là. On va faire retour. J'espère que vous avez apprécié cette, cette vidéo découverte sur un jeu très spécial. Euh, et à la fois très intéressant, je trouve. À voir à, des niveaux, euh, à un niveau beaucoup plus élevé euh, toutes les mécaniques disponibles. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise. Et je vous le recommande, il est disponible sur Steam à, je crois, une dizaine d'euros peut-être, ou un peu plus, je ne sais plus. En tout cas, il est pas très cher. Allez y jeter un œil si ça vous intéresse. En tout cas, je remercie euh, Aurélien et puis le studio euh, qui a créé le jeu pour, euh, pour m'avoir envoyé cette clé, en tout cas. Euh, merci beaucoup.
sur ce, je vous dis à la prochaine et peut-être euh, pour de nouvelles aventures sur conflict si jamais le jeu vous intéresse réellement. Je pense pas en faire une série, mais pourquoi pas faire quelques vidéos de temps en temps. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao